Instagram, sag mal, du bist doch genauso wie ich in Berlin geboren und damit Urberliner, oder? Voll. Und trotzdem ist es so, dass man diese Stadt auf der einen Seite sehr liebt, aber sie ist verdammt groß und viele Ecken kennt man gar nicht. Nee, das stimmt. Die hier kenne ich zum Beispiel gar nicht. Wir sind nämlich heute in Reinickendorf und weil wir es nicht kennen und einige von euch vielleicht nicht, wollen wir es euch heute zeigen. Los, los! Ah, okay, und das ist also der Borsigturm. Ja. Das erste Hochhaus in Berlin überhaupt. Ich weiß jetzt ehrlich gar nicht gesagt, aus welchem Jahrzehnt. Eigentlich echt süß, wenn man sagt, es ist ein Hochhaus, oder? Seit 130 Jahren gibt es in Reinickendorf den Betrieb Steinmetz Breuer. Und den wollen wir gerne heute besuchen. Hallo. Schönen guten Tag. Hallo. Vielen Dank, dass wir da sein dürfen. In der wie vierten Generation gibt es jetzt diesen Betrieb in Ihrer Familie? Mein Sohn ist die fünfte Generation und den habe ich ausgebildet. Sind das Erdmännchen? Ja. Ist das süß? Es war auch ganz schwer, dass es kein Eichhörnchen wären. So, der Knüpfel und der Meißel? Ja. Ja. Okay, gut. Das war schon mal. <lacht> das hält sich ganz komisch so. Das ist ein bisschen wie man mit Stäbchen nicht essen kann. Also, die machen nichts kaputt. Das kannst du, glaube ich, auch nicht. Ne? Es hat kurz gefunkt. Ich mache das dann später alles. Nee, ich habe noch viel wichtigere Fragen. Hier wird nass geschliffen. Um Granit schneiden zu können, das ist schon sehr gesagt, hart, ne? braucht man äh, diamantbestücktes Sägeblatt. Genau. So wie ich das verstehe, sind natürlich auch Grabsteine ein ganz großes Kerngeschäft von dem, was sie machen. Gibt es eine besondere Arbeit, wo Sie sagen, das war sehr außergewöhnlich? Die Kundin meinte, er war ein Rolling Stones Fan. Sag ich, okay, dann machen wir halt eine Rolling Stones Zunge auf dem Stein und schreiben nur Rainer drauf. Und das war's. Haben Sie vielen, vielen Dank, dass wir diesen Einblick hier bekommen konnten. Das war wirklich sehr interessant für uns beide. Und ich bin gespannt, was es noch alles in Reinickendorf zu entdecken gibt. Und euch nehmen wir dazu mit. Zehn Jahre ist es bei mir her, dass ich Abitur gemacht habe. Und bei dir? Äh, sieben. Aber du hast, du hast Abitur. Ja, ich habe auch Abitur. <lacht> wir sind nämlich hier beim Georg-Herwig-Gymnasium. Das hört sich ganz extrem nach einer Schule an, die eine Roboter-AG hat. Tatsächlich, die haben eine Roboter-AG. Gehen wir uns die angucken. Ich möchte die sehr gerne anschauen. Los. Sieht aus, als wären wir hier richtig. Ja, wollt ihr uns direkt mal was zeigen, was ihr hier macht? Wir bauen Roboter, die der schwarzen Linie folgen sollen. Was für Sensoren sind denn jetzt in einem solchen Roboter verbaut? Vorne ein Ultraschallsensor, der erkennt, wenn etwas vor dem Roboter ist. Und dann haben wir zwei Farbsensoren, die sind hier in der Mitte, und zwei Lichtsensoren. Wie lange gibt es die AG schon? Ähm, zehn Jahre etwa. Und jetzt haben wir also 45 Schüler, die da drin sind und sich dann auf den Robocup vorbereiten. Wir kommen gleich zu diesem Roboter. Roboter. Na toll, da fängst du einmal an. Und das ist jetzt ein äh, Roboter, mit dem wir in der Soccer Lego League teilnehmen. Der Roboter merkt sich über den Sensor, das ist genau die Richtung, auf die ich spielen muss und misst sozusagen das Erdmagnetfeld und navigiert so mit. So mache ich das auch immer. Sensor. Ja, sonst, sonst kommt man ja nirgendwo an. Wenn man nachts auf Toilette muss. Einfach das Erdmagnetfeld. <lacht> so einfach geht das. Reinickendorf. Ist das cool? Ist das cool hier zu sein? Ist das eine schöne Gegend? Wie sieht das aus? Man hat hier schön viele grüne Flächen, kann sehr viel machen. Im Sommer baden gehen oder hier auch mal ins Freibad gehen. Das ist ziemlich ruhig im Gegensatz zu der Innenstadt. Viel Spaß weiterhin. Ich melde mich, wenn ich einen Roboter brauche, okay? <lacht> Und Reinickendorf ist jetzt auch nicht so weit draußen, muss man sagen. Also ist schon klar, aber wenn man sich nur bei sich bewegt. Aber es ist, es ist schon eine andere Welt, wenn man herkommt. Aber es ist gar nicht so weit. Ich bin die Fachgruppenleiterin für Gesang, Musical, Musiktheater, Tanz und Bewegung an der Musikschule Reinickendorf, wo Sie sich jetzt befinden. Es ist der größte Musicalproduktion unter den Musikschulen in Berlin. Erwachsenenchor, Kinderchor, Solisten und Vollorchester. Warum interessiert mich Musical? Es gibt ja Theater, es gibt meinetwegen Film und Fernsehen und ganz viele Möglichkeiten auch darstellende Kunst irgendwie auf eine Bühne oh, zu bringen oder vor eine Kamera. So einfach, mich interessiert, weil das verbindet einfach alles, ja, oder? Es verbindet alles. Tanz und Schauspieler. Der jüngste Mitwirkende dieses Jahr, glaube ich, war fünf Jahre alt und die älteste war 75. 
und Katz, die Sie jetzt erlebt haben, mhm. hat über 3000 Besuche dieses Jahr. Wo wird das aufgeführt? Hier auch gleich in der Nähe, im Fontanehaus. Mhm. Im Märkischen Zentrum ist das. Können Sie uns noch kurz was über Reinickendorf erzählen? Man kann sagen, okay, heute will ich mal lieber ein bisschen City-Leben haben oder nee, ich gehe jetzt mal raus. Also man hat eigentlich alles, von ja. Stadt bis Natur. Das, das war... <lacht> ein Tag lang waren wir in Reinickendorf unterwegs. Was sagst du? Großartig. Viele Eindrücke mitgenommen, überrascht worden. Ich finde es spannend, und einfach dein Kiez neue Bereiche zu beleuchten. Schreibt uns gerne, welchen Kiez ihr gerne das nächste Mal genauer sehen wollt. Und dafür abonniert auch gerne den YouTube-Kanal der Berliner Sparkasse. Uns macht das auf jeden Fall Freude. Deswegen auch Feedback zur Folge für die nächsten Folgen, damit wir daraus lernen können. Und in und diesem Sinne... Danke fürs Reinschalten. Bis dann. Tschüss. Tschüss.